আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাবিত রায়হান আছি আপনার সঙ্গে কেমন আছেন সবাই আজকের এই ভিডিওতে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শেয়ার করব যেটি আমাদের প্রত্যেকের লাইফেই খুব বেশি প্রয়োজন এই কোশ্চেনটি অনেক বেশি পাই ট্রেনিং এ যে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করি কিন্তু কনসিস্ট্যান্ট থাকতে পারি না কিভাবে কনসিস্ট্যান্ট থাকব কিভাবে কাজ চালিয়ে যাব লেগে থাকব পারি না কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেই কি করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকের ভিডিও স্টেটিউন্ড একদম শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে কনসিস্ট্যান্ট থাকার জন্য দশটি স্টেপ শেয়ার করব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ক্লিয়ার গোল থাকা এবং গোলের মধ্যে ক্লিয়ার পিকচার থাকা নাম্বার থাকা ডেডলাইন থাকা অর্থাৎ আমরা যখন বলি যে আমি জীবনে বড় কিছু করতে চাই বা এই মাসে ভালো কিছু করতে চাই এই বড় কিছু ভালো কিছুর ক্লিয়ার কোনো পিকচার হয় না সো আপনি যেটি করতে চান এটি এক্স্যাক্টলি দেখতে কেমন এর মেজারমেন্ট অর্থাৎ নাম্বার কত এবং কত দিনের মধ্যে শেষ করতে চান এটি প্রথম ঠিক করে ফেলুন বিকজ যদি গোল ক্লিয়ার না থাকে তাহলে ইউ আর লাইক এ পাইলট হু ইজ ফ্লাইং এ প্লেন নট নোয়িং ওয়ার টু ল্যান্ড এমন পাইলট হয়ে লাভ কি যেখানে আপনি জানেনই না নামবেন কোথায় ল্যান্ড করবেন কোথায় সো মেক ক্লিয়ার গোলস ফার্স্ট নাম্বার টু হচ্ছে রুটিন মেনে চলা দেখুন কোনো কিছু যদি অগোছালো থাকে স্ক্যাটার্ড থাকে সেটি ভালো কাজও নষ্ট করে দেয় আর যদি খুব স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে লাইফ কাজ জব বিজনেস কিন্তু আপনি রুটিন তৈরি করেন একটা ডিসিপ্লিনড লাইফে আসেন তখন অনেক অগোছালো জিনিসও সুন্দর করে গুছিয়ে আসে সো একটা এক্সাম্পল ধরুন আপনার সামনে পাঁচ হাজার বই স্তূপ করে ফেলে রাখা আছে এবং সেখান থেকে একটি বই আপনার বের করতে হবে সো এটা খুবই ডিফিকাল্ট বিকজ পাইল্ড আপ একদম স্ক্যাটার্ড ওয়েতে স্তূপ করে একের ওপর একটার উপর আর একটা এভাবে পড়ে আছে সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড ওয়ান বুক আউট অফ দ্যাট কিন্তু যদি এমন হয় যে পাঁচ হাজার না পাঁচ লক্ষ বই আছে কিন্তু সেটা সেকশন ভাগ করা আছে রাইটারের নেম বইয়ের নেম এরকম হচ্ছে ইন্ডেক্স করা আছে সফটওয়্যারে সেটা এনরোল করা আছে এবং আপনি জাস্ট টাইপ করলেই বলে দেবে কোন ফ্লোরে কোন সেকশনে কোন শেলফে আছে কত নাম্বার শেলফে আছে এই সব কিছু বেরোয় আসবে সো দ্যাটস ভেরি ইজি নো ম্যাটার দ্যাটস ফাইভ লাখ বুকস অর ফাইভ ক্রোর বুকস আপনি ইজিলি বের করে নিয়ে আসতেই পারবেন তাই না ধরুন আপনি যখন একটা ই কমার্স সাইটে যান সেখানে হয়তো হাজার হাজার প্রোডাক্টস আছে আপনি যে সার্চ দেন আপনার যেটা দরকার সেটা বেরোয় আসে সামনে চলে আসে বিকজ এটা গুছানো আছে তাই না এটাকে রুটিন দিয়ে একটা ডিসিপ্লিনড ওয়েতে সাজানো হয়েছে সো লাইফ যখন আপনার রুটিনে চলে আপনি জানেন যে সকালে কি করবেন দুপুরে কি করবেন বিকেলে কোথায় যাবেন রাতে কখন ফিরবেন এই রুটিনটা যখন আপনি তৈরি করবেন দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু স্টে কনসিস্টেন্ট নাম্বার থ্রি হচ্ছে ব্রেক টাস্ক ইন টু ম্যানেজেবল চাঙ্কস দেখুন ছোটোবেলায় মনে কি পরে আপনার যে ওই যে তাল মিশ্রি না কি যেন বলে এটা দিয়ে হাতি ঘোড়া কিনতে পাওয়া যেত তাই না তো এটা যখন আমরা খেতাম তখন কি একসাথে পুরোটা মুখে দিতাম নাকি ভেঙে ভেঙে একবার পা একবার সামনে লাইক মাথা এভাবে ভেঙে ভেঙে খেতাম সো এটাকে এলিফ্যান্ট মডেল বলে কোনো কাজ সুন্দর করে চাঙ্ক করা লাইক ইট দ্যাট এলিফ্যান্ট এটা হচ্ছে মডেলের নাম একটা হাতি কি খেয়ে ফেলা যায় একসাথে এটা জাস্ট একটা ম্যাটাফর আমি বলছি না হাতি খাওয়ার কথা আমি বলতে চাচ্ছি যে বড় কোনো জিনিস যখন আমরা গ্রহণ করতে চাই বা অর্জন করতে চাই সেটাকে আমাদের ভাগ করা উচিত আমাদের ছোট ছোট চাঙ্ক দরকার চপ আপ করা দরকার ছোট 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 পিস করা দরকার অর্থাৎ আপনার কাজ বিশাল অ্যাকশন প্ল্যান সেটাকে ভাগ করে ছোট ছোট অংশে নিয়ে আসা দরকার এইভাবে যখন আপনি শুরু করবেন তখন কনসিস্ট্যান্ট থাকতে তা হেল্প করবে বিকজ বড় কাজ তো আমাদের ওভারলোডেড করে দেয় আর ছোট ছোট কাজ সাহস জোগায় যে পারছি হচ্ছে এগিয়ে যাব হয়ে যাবে অর্জন করতে পারবো এই সাহসটা বাড়ে সো ব্রেক টাস্ক ইন্টু ম্যানেজেবল চাঙ্কস চপ ইট আপ নাম্বার ফোর হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ ইয়োর টাস্ক দেখুন আপনার যদি দশটা কাজ থাকে সবগুলো একসাথে শুরু করলে ওই আগের বইয়ের স্তূপের মতোই কিন্তু হয়ে যাবে আপনি যদি প্রায়োরিটি দেন যে এটা আমার নাম্বার ওয়ান আগে সেরে নিই দেন নাম্বার টু এটাও প্রায়োরিটি রাখে দেন এটা করব দেন থার্ড ওয়ান দেন ফোর্থ ওয়ান দেন ফিফথ ওয়ান এভাবে যখন আগাবেন ইট উইল হেল্প ইউ স্টে কনসিস্ট্যান্ট কারণ তখন মাইন্ড অনেক গুছালো থাকবে মাইন্ড বুঝবে যে আমার প্রথমে এই কাজ তারপরেই তারপরে এভাবে আগালে আপনি কনসিস্ট্যান্ট থাকতে এটা হেল্প করবে নাম্বার ফাইভ ট্র্যাক ইউর প্রোগ্রেস এখন কতখানি উন্নতি হলো কতখানি এগিয়ে গেলেন এটা ট্র্যাক করতে হবে 
এমন না হয় যে বাস মনে হচ্ছে যে আগাচ্ছি মনে হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে এরকম না আপনি যেন মেজার করতে পারেন আপনি একটা স্পেসিফিক নাম্বারে সেটাকে যাচাই করতে পারেন যে আগে কোথায় ছিলেন এখন কোথায় আছেন ফর এক্সাম্পল আপনি ওয়েট কমাচ্ছেন আগে কত কেজি ছিলেন এখন কত কেজিতে আসলেন এরকম এটাকে ট্র্যাক করতে হবে এটাকে ফলো করতে হবে যে কোথায় ইম্প্রুভমেন্ট দরকার কার সাথে পরামর্শ করা দরকার কোথায় একটু চেঞ্জ লাগবে স্ট্র্যাটেজি বা প্রসেসে আপডেট লাগবে এটাকে ট্র্যাক করতে হবে অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউ টু স্টে কনসিস্টেন্ট ছয় নম্বরে হচ্ছে মেনটেন মোটিভেশন অনেক সময় হয় না যে এখন তো খুব চাঙ্গা লাগছে খুব মনে হচ্ছে কাজ করে ফেলবো অনেক এগোবো অনেক বড় স্বপ্ন এরকম ফিল হচ্ছে কাজ শুরু করলেন দেন আস্তে আস্তে ডিফিকাল্টিস সামনে আসলো স্ট্রেস হরমোন বাড়লো আপনি স্ট্রেসড হয়ে গেলেন তখন মনে হলো যে আহ পারছি না হচ্ছে না আমাকে দিয়ে হবে না আবার আমরা ছেড়ে দিই সো স্টে মোটিভেটেড তার জন্য দুটি কথা একটি হচ্ছে আপনি ওই গোল অর্জন করলে কি প্লেজার আপনি পাবেন কি আনন্দটা আপনার অনুভব হবে সেটি একটু ভাবুন আর এই অর্জনটা যদি না হয় লাইফে তাহলে কি কি পেইন সামনে আছে আপনি যদি নিজেকে আপডেট না করেন আপনার গোল অর্জন না করেন তাহলে সামনে দুঃখ কি আপনি পেতে যাচ্ছেন সেটাও একটু ফিল করুন এখনই এই মুহুর্তে সো যখন আপনি পেইন অ্যান্ড প্লেজারের ফিলটা এখন আনবেন এটা আপনাকে মোটিভেট করবে কখনো আমরা ড্রিভেন হই প্লেজার পাওয়ার জন্যে এবং কখনো আমরা শক্তিশালী হই পেইন থেকে বাঁচার জন্যে অনেক সময় মানুষ পেইন থেকে বাঁচার জন্যে বলে যে আর না অনেক হয়েছে ইনাফ ইজ ইনাফ তখন মানুষ শুরু করে অ্যাকশান নিতে সো পেইন এবং প্লেজারের মাধ্যমে আপনি নিজেকে মোটিভেটেড রাখুন নাম্বার সেভেন হচ্ছে ইউজ রিমাইন্ডার্স কোনো এক জায়গায় লিখে রাখুন যেটা আপনাকে রিমাইন্ডার দেবে হয়তো ফোনে নয়তো আপনি আপনার অফিস ডেস্কে অথবা আপনার পড়ার টেবিলে এর চেয়েও ভালো উপায় হচ্ছে আপনি যার সাথে কানেক্টেড যিনি প্রোডাক্টিভ এমন কোনো ব্যক্তিকে বলে রাখুন যে আমি এই কাজটি করতে যাচ্ছি ইটস মাই নেক্সট গোল সো এই বিষয়ে আমাকে কাইন্ডলি রিমাইন্ডার দেবেন যখনই আমাদের কথা হয় আমাকে একটু কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করবেন যে আমি কাজ কতখানি করলাম কতখানি আমি এগিয়ে গেলাম প্লিজ লেটস টক এবার ইট আপনিও তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনার নেক্সট গোল কি আপনিও তাকে রিমাইন্ডার দেবেন এবং সেও আপনাকে রিমাইন্ডার দেবেন দ্যাটস আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস নাম্বার এইট হচ্ছে বি ফ্ল্যাক্সিবল দেখুন ডেস্টিনেশান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই শুরুতে বলে আসলাম গোল সেট করুন কিন্তু যদি ডেস্টিনেশানেই ফোকাসড থাকেন আপনি যে আমি ওখানে পৌঁছাবো ওইটাই আমার ফোকাস এখন জার্নিতে যা কষ্ট হয় হোক আই ডোন্ট কেয়ার যদি এমনই হয় তাহলে এই জার্নি আপনাকে বেশিক্ষণ মোটিভেটেড রাখবে না আপনার পথ অনেক কঠিন ফিল হবে সো জার্নি ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পথ আপনি চলছেন এই পথ চলার সময়টাতে আপনি যেন ফ্ল্যাক্সিবল থাকেন আপনি যেন আপনার নিজেকে এনজয় করতে দেন সো যেটা আমি বলবো যে এনজয় দ্য জার্নি অ্যান্ড দ্যান রিচ দ্য ডেস্টিনেশান সো আপনি যেখানে পৌঁছবেন সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তার চেয়েও আই থিঙ্ক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জার্নিটাতে কিভাবে চলছেন সো বি ফ্ল্যাক্সিবল নিজের উপর খুব চাপিয়ে দিয়েন না বরং ফ্ল্যাক্সিবল ওয়েতে সামনে এগিয়ে যান নাম্বার নাইন হচ্ছে লার্ন ফ্রম সেট ব্যাকস দেখুন কোনো ফিডব্যাক কোনো ধরনের মিস্টেকস আপনার যদি সামনে পড়ে আপনার যদি মনে হয় যে এই জায়গাটাতে স্ট্র্যাটেজি অথবা প্রসেসে ভুল হচ্ছে তাড়াতাড়ি শিখে নিন তাড়াতাড়ি ওখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন বিকজ যদি ভুল নিয়েই চলতে থাকেন তাহলে তো ওই ছোট্ট দানবটা একসময় বড় হয়ে যাবে তাই বলা হয় যে খিল দ্য মনস্টার ওয়েন ইটস এ লিটল বেবি দানবটা ছোট থাকতে মেরে ফেলুন কারণ পরে যখন অনেক শক্তিশালী হয়ে যাবে অর্থাৎ ভুলটা অনেক বড় হয়ে যাবে তখন সেটা শুধরানো অনেক কঠিন হবে সো যখন যেখানে ভুল পাওয়া যাচ্ছে তাড়াতাড়ি শুধরে সামনে যেতে থাকেন দ্যাট উইল অলসো হেল্প ইউ স্টে কনসিস্টেন্ট নাম্বার টেন হচ্ছে একজন কোচ অথবা মেন্টরের সাথে কানেক্টেড থাকা দেখুন লাইফে এমন হবেই যে আপনি ডিমোটিভেটেড হবেন আপনার মাঝে মাঝে মনে হবে যে কাজ ছেড়ে দেই মাঝে মাঝে ফিল হবে যে আর ভালো লাগছে না আর সামনে গতি ইচ্ছে করে না অথবা ভয় লাগে দিস ফিলিংস উইল কাম দ্যাটস ন্যাচারাল কিন্তু কোচ যেটা করবেন আপনাকে দায়বদ্ধ রাখবেন আপনার রিপোর্ট নেবেন আপনাকে লায়াবল করবেন যে আপনার লাইবিলিটি আছে আপনার এই কাজগুলো জমা দিতে হবে আপনার প্রোগ্রেস লাগবে আপনার রিপোর্ট জমা দিতে হবে এই যে হ্যাভ টু বা অবলিগেশন এটা আপনার কোচ বা মেন্টর আপনাকে হেল্প করবে এই দশটা বিষয়ে যদি আপনি মেনে চলেন প্র্যাকটিস করেন প্রয়োজনে আরেকবার দেখুন ভিডিওটা প্রয়োজনে আপনার ওয়ালে রেখে দিন ভিডিওটা বারবার দেখুন এবং এই দশটা বিষয় প্র্যাকটিস করে দেখুন ইনশাআল্লাহ আপনি কনসিস্টেন্ট হবেন ইনশাল্লাহ আপনি লেগে থাকবেন আপনার কাজে যতক্ষণ অর্জন না করছেন যতক্ষণ সাকসেসফুল না হচ্ছেন ইনশাআল্লাহ স্টেট ইউন্ড উইথ সাবিত ইন্টারন্যাশনাল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ